the help of light of suitable frequency how can we get electric current that is called as photoelectric effect and the practical achievement of this was our experiment to study photoelectric effect from that experiment that experimental setup what are the observations made about the current that is set up due to flow of electrons which we call them as photoelectrons we'll be discussing about this photo current and secondly about the energy of these photoelectrons which are emitted and they are moving with a certain speed experimental observations mainly deal with these two one is the photo current second is the energy of it kinetic energy of these electrons now this photoelectric current or photo current simply when is it emitted in how much time is it emitted and it depends on which all factors that is our main point of discussion in the experimental observations of photoelectric effect i have just taken the outline of this uh, discharge tube i have not connected those four part in the lower portion of the circuit this is just the discharge tube showing emitter cathode collector anode through the window high frequency suitable high frequency radiation is incident electrons are emitted of course this is with the help of a high potential difference which is supported in the lower portion of the circuit but here is just an outline of it let us consider through that potential divider arrangement the potential difference is applied between emitter and collector emitter being at lower potential collector being at higher potential so negative and positive respectively now in this setup when a high frequency radiation is made incident high frequency means here it is ultraviolet radiation which is made incident on emitter emitter is photosensitive metal zinc cadmium magnesium and many times we take it as uh, alkali earth metals alkali metals like lena cabrisse ferrar okay so those alkali metals can also be used here with the ultraviolet radiation photo current was observed only under a condition of mu greater than u not acha a quick recap on the symbols and their meanings mu and lamp they are incident frequency and wavelength nu not and lamp not they are threshold frequency and wavelength respectively to so, not laga diya to wo threshold wala hota hai simply nu and lamp are incident now jitna zyada nu rahega utna hi lamp kam rahega because they are inversely proportional we are going to discuss one important part about that lamp uh, that is representing the colors and hence for which suitable wavelength photo emission occurs okay so new greater than new not photo current was observed only if new is greater than new not matlab incident frequency is greater than certain cut off threshold frequency only then photo current was observed even for low intensity low intensity bhi rahega to bhi hoga but yahan pe jo current milta hai na students wo bahut chota hota hai microampere we have discussed some applications of it jahan pe microampere ka current sufficient hota hai so even for low intensity if this condition is satisfied only that photo current is emitted that's a first experimental observation but the main condition is frequency ka lekin uske upar photo current does not depend on frequency anymore frequency uske baad aapne badhaya kam kiya to bhi it depends only on intensity that is coming in the further observations no time lag between incidence of light light jab bhi aa raha hai aur andar penetrate karke photon electron ko strike karke electrons ko bahar nikal raha hai इसमें देर इज नो टाइम लाइक बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज हैपनिंग इन नैनो सेकेंड टेन रिज टू माइनस नाइन सेकेंड फोटो करंट स्टार्टेड इंस्टेंटेनियसली द मोमेंट दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड सो टेन रिज टू माइनस नाइन सेकेंड इज दैट स्मॉल लिडिल टाइम ऑन शाइनिंग द रेडिएशन ऑन द कैथोड फोटो सेंसिटिव सर्फेस Also, current stopped as radiation was stopped. अगर आपने इसको यही से ये source है source से आ रहा है source को ही cut off कर दिया तो यहाँ से कोई electrons नहीं आएगा मतलब कोई current setup नहीं होगा So, current is 
started flowing only when nu is greater than nu naught even for low intensity current is started in no time that is to minus 9 second keeping that frequency now see remember students when it is just nu it is incident frequency keeping incident frequency and accelerating potential v yahan pe lower portion mein hum logo ne accelerating potential diya hai in dono ko agar fix rakha frequency and potential fixed if intensity was increased abhi photo current ka dekho yahan pe photo current ke start hone ka condition dekha abhi uska dependence discuss ho raha hai ki if intensity was increased photo current was increased linearly with intensity matlab uska graph kuch aise aayega students If I have photo current here, I and intensity here, okay. So photo current versus intensity ka graph will be a straight line passing through region because it's a direct proportionality between these two. See, increase linearly with intensity मतलब क्या? The relation is directly proportional, and you know direct proportionality का graph हमेशा straight line passing through region होता है. Before I conclude this third point, intensity means what? What do you mean by intensity? Heat intensity हम लोगों ने देखा था. That time I told you for sound and light intensity का मतलब एक ही तरीके से लिया जाता है. Intensity means energy per unit area per unit time. So the energy per unit area per unit time का relation अगर current के साथ लिया जाए तो वो ऐसा होता है. So noteworthy point here is intensity of light is equal to light energy upon area into एनर्जी ऑफ फोटोन Now there is a stream of photons. So when you say E, it is h nu for one photon. But likewise, here this E would mean the total energy of all the photons. Like if there are n photons, this E would represent n h nu, and upon area into time as it is. So that is your formula for intensity. so intensity students basically represents how many total number of electrons are present and frequency when you say this new or this new not frequency it represents number of photons per second mane unit time mein kitne photons wo bhi number of photons hi hai lekin wo unit time ka hai ek second ka frequency aur total number of photons agar count karte hain to usko intensity bolte hain so don't jumble with these two nu is a number of photons in one second and intensity is a number of photons total number of photons when i say number of photons i mean total number of photons so n means this so n into h nu upon area into time wo to hai hi but sare ke sare photons milke waha pe illumination produce kar rahe hain therefore whenever you are finding intensity that brightness it basically indicates total number of photons now with this intensity now we'll be relating the current once again in slightly different way jaise keeping frequency and intensity fixed abhi is is intensity ko fix rakha matlab kitne photons aa rahe hai totally wo fix hai acha ye kyu mayne rakhta hai students total photons क्योंकि दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस आई रिपीट इट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस दैट मीन्स वेन यू से वन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट इट इज डेफिनेटली स्ट्रक बाय वन फोटोन एक फोटोन आया उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला दूसरा आया उसने दूसरे को दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला सो देर आर हंड्रेड ऑफ फोटोन देर बी हंड्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग आउट so total number of photons basically relates with the total number of electrons which will be coming out and hence it relates with the current kyunki number of electrons is what setting up flow of charge which is called as current thus current which depends on number of electrons which ultimately depends on the intensity or it is called as intensity represents ki current jo hai wo intensity pe kaise depend karta hai 
सो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को अगर फिक्स रखा और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो करंट इनिशियली इंक्रीज वी नो आई एंड वी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो पोटेंशियल के साथ वैसे भी करंट बढ़ता है एंड देन रिमेन्ड कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट तो वोल्टेज के साथ करंट आपका बढ़ेगा और एक सर्टन वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा जो उसका कैपेसिटी है बियॉन्ड दैट करंट के नॉट फ्लो एंड दैट मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट लेकिन ये कभी पोटेंशियल को चेंज किया और न्यू एंड इंटेंसिटी आई को फिक्स रखा है वन मोर ऑब्जर्वेशन वॉज देयर कि ये जो सैचुरेशन करंट मिला मैक्सिमम करंट वॉज ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीज लीनियरली विद इंटेंसिटी मतलब वो यहाँ पे कैसे इंटेंसिटी कॉन्सेंट रखा था लेकिन अगर आपने ये ऑब्जर्व किया कि सैचुरेशन करंट ठीक है एक बार में आपको सैचुरेशन करंट सपोज मिला फाइव माइक्रो एम्पियर नफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज दैट फाइव माइक्रो एम्पियर टू टेन माइक्रो एम्पियर आपको करंट बढ़ाना है सैचुरेशन करंट है बट वो करंट है मैक्सिमम वैल्यू तो ये करंट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स मीन्स वॉट आई सेड इज इंटेंसिटी तो आपको करंट बढ़ाना है कोई भी नॉर्मल करंट हो या सैचुरेशन मैक्सिमम करंट हो आपको इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है और उसके लिए इंटेंसिटी बढ़ाना है सो सैचुरेशन करंट वॉज ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीज लीनियरली विद इंटेंसिटी बट इसमें फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखा है और ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली न्यू नॉट से बढ़ा है अफकोर्स वेन एवर यू आर सींग करंट करंट आ रहा है इसका मतलब ही साफ है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट वहाँ पे बार बार अपने को ये मेंशन करने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड ये तो हम लोग मैक्सिमम करंट का बात कर रहे हैं सो इनिशियल करंट तो ठीक है लेकिन ये तो इनिशियल करंट फ्लो होकर इंक्रीज होकर मैक्सिमम तक पहुँच गए सो ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ विच इज इंसिडेंट हैज टू बी इट इज ग्रेटर दैन द थ्रेश फ्रीक्वेंसी सो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट आपने पोटेंशियल कितना भी बढ़ाया तो उसके बाद भी सैचुरेशन कर देखो सैचुरेशन करंट मतलब क्या नाउ ये ग्राफ का दो पार्ट है एक फर्स्ट क्वार्टर में है और एक सेकंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में देखो ये स्लाइड कर्व है और ये फिर स्ट्रेट लाइन स्लाइड कर्व एंड देन स्ट्रेट लाइन स्लाइड कर्व मतलब क्या कि जैसे इनिशियल आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे ये करंट बढ़ेगा करंट बढ़ा और बाद में फिर मैक्सिम वैल्यू तक पहुँच गए ओके ना सपोज फर्स्ट पॉइंट का मैं बात करूं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी सॉरी करंट है आई वन इंटेंसिटी जो भी है और गिवन इंटेंसिटी यहाँ पे करंट आई वन है सैचुरेशन करंट का बात करें तो सैचुरेशन करंट यहाँ पे आई वन है और गिवन इंटेंसिटी अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो यू विल ऑब्जर्व दैट करंट जो जो स्टार्टिंग करंट है ना वो ही इससे काफी ज्यादा रहेगा और उसके बाद सैचुरेशन करंट भी ज्यादा ही मिलेगा सो इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी वॉट यू सी करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग सैचुरेशन करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग जैसे जैसे ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है देखो ये वाई एक्सिस पे क्या है फोटो करंट तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होने का मतलब है कि फोटो करंट बढ़ रहा है सो इफ आई नेम दिस एज आई वन दिस इज आई टू दिस इज आई थ्री तो आई थ्री सबसे बड़ा है सैचुरेशन करंट उससे छोटा है आई टू उससे छोटा है आई वन मतलब आपका करंट बढ़ते हुए जा रहा है लेकिन क्या बढ़ाया है इसमें इंटेंसिटी बढ़ाया है सो इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी The फोटो करंट एंड इट्स मैक्सिम सैचुरेशन करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग बट इसमें क्या कॉन्सेंट रखा है फ्रीक्वेंसी अच्छा ये ये तो हो गया राइट right साइड का पार्ट जिसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल है ना ये तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है किसका पोटेंशियल है ये स्टूडेंट्स ये एनोड का पोटेंशियल है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अच्छा अगर इसी पोटेंशियल को आप लोग नेगेटिव कर दे तो वो रिटार्डिंग पोटेंशियल का काम करेगा सो इफ इट गोज टू नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वार्ट देन करंट इज फाउंड टू डिक्रीज 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 इस पॉइंट पे करंट क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि ये पॉइंट आपका एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है उसका इक्वेशन क्या होता है उसका कॉर्डिनेट क्या होता है वाई इक्वल टू जीरो तो जैसे जैसे पोटेंशियल कम करेंगे वैसे वैसे करंट ड्रॉप होगा फाइनली जीरो होगा करंट जहाँ पे जीरो होता है फोटो करंट उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दस राइट स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप हो गया करंट सो ये For a given intensity, your saturation current was this, and if you go in the opposite direction, the current reduces to zero at a stopping potential. Suppose its value is minus 10 volt, yeah, minus. So minus 10 volt, pay for a given intensity, current drops to zero, okay, and frequency is constant. 
अच्छा इंक्रीज इन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इज स्टिल कांस्टेंट आपने अभी भी ये जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट यहां से आ रहा है रेडिएशन वो कांस्टेंट रखा है सो इट इज ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी बढ़ा है तो करंट बढ़ेगा देखो करंट ऊपर शिफ्ट होगा सो इंटेंसिटी हैज इंक्रीज्ड बट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट देयरफॉर करंट हैज इंक्रीज्ड बट इस करंट को अगर मैं रिटार्ड कर रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करता हूं मतलब करंट इंक्रीज होगा तो करंट ये जो करंट है ये भी जीरो उसी पोटेंशियल पे होगा सपोज ये करंट था फाइव माइक्रो एम्पियर इंटेंसिटी बढ़ा के करंट हो गया टेन माइक्रो एम्पियर तो ये टेन का फिर से जीरो अगर आपको करना है यू विल फाइंड स्टूडेंट्स कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले फाइव माइक्रो एम्पियर के टाइम पे था वही स्टॉपिंग पोटेंशियल टेन माइक्रो एम्पियर के टाइम पे भी रहेगा अगर इंटेंसिटी बढ़ाया फ्रीक्वेंसी अभी भी कॉन्स्टेंट है करंट बढ़ेगा फिफ्टीन माइक्रो एम्पियर इफ यू स्टिल वॉन्ट टू चेंज दिस करंट टू जीरो you will find it at same stopping potential moral of the story kya hai if you keep the frequency constant we have had a discussion on this if you keep the frequency constant and intensity is increased your saturation current increases but that saturation current is brought to zero level stopped stopping potential required in each case will be same because frequency is constant so what's the bottom line your stopping potential depends on incident frequency as long as incident frequency is constant stopping potential will be a constant value aisa kyun hua students kyunki ye jo stopping potential ye jo incident energy hai iske do hisse jo bante hain wo ek hissa hota hai work function hum logo ne intensity par lagata hai yahan se aane wale light ka intensity change kiya lekin ye metal change kiya hai kya nahi to aapne ye energy change kiya suppose ye 10 electron volt hai i'll give you the same example 10 idhar kharch hua 2 electron volt तो बचा हुआ एनर्जी कितना हुआ एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दस में से आठ इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका काइनेटिक एनर्जी है केई मैक्स केई मैक्स और बी नॉट ये न्यूमेरिकली सेम होता है ये भी हम लोगों ने देखा है सो so, केई मैक्स अगर एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिक पोटेंशियल विल बी माइनस एट वोल्ट अगर मैं यहाँ से एनर्जी बढ़ाता हूँ एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ाएंगे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो ये तो चेंज नहीं होगा फाइन नॉट लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी और ये स्टॉपिक पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो एनर्जी है इसका एक कांस्टेंट हिस्सा वर्क फंक्शन में जा रहा है और बचा हुआ हिस्सा के ई मैक्स में जा रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आपको लगेगा अगर इसको आपने ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया ये तो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेगा अभी भी क्योंकि मेटल आपका सेम है तो इसको वर्क फंक्शन सेम है सो ट्वेंटी में से टू गया तो इधर एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना के मैक्स मिला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी माइनस एटीन वोल्ट अगर आप इसको थर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हो एनर्जी को देखो मैं एनर्जी को बढ़ा रहा हूं डबल किया ट्रिपल किया एनर्जी को डबल करने का मतलब है आपने फ्रीक्वेंसी को डबल किया या वेवलेंथ को हाफ किया इनवर्स प्रमोशन एनर्जी को ट्रिपल किया मैंने मैंने फ्रीक्वेंसी को ट्रिपल किया या वेवलेंथ को वन थर्ड किया सो टेन का ट्वेंटी थर्टी जो मैं कर रहा हूँ तो ये टेन है तो ये एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस एट वोल्ट ये ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फ्रीक्वेंसी को डबल किया ये टू ही रहेगा ये एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस एटीन वोल्ट हो जाएगा अगर आप इसको थर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हो ये टू ही है अभी भी मेटल सेम है ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ट्वेंटी एट बट माइनस एंड वोल्ट में आएगा सो so, इस तरीके से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बदल रहे हो उसी हिसाब से बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बदल रहा है तो लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा ये तो बदलने का बदलो ना लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो कांस्टेंट रहेगा इसलिए ये तीनों ग्राफ आपके एक ही पॉइंट में कन्वर्ज हो रहे हैं दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदलता हूँ तो यहाँ पर भी आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के तीन अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगे वो अपना अगला ग्राफ आएगा आफ्टर दिस पॉइंट ओके बट पॉइंट नंबर सिक्स क्या है अभी ये पॉइंट नंबर फाइव हो गया ऑब्जर्वेशन का सिक्स क्या है फोटो करंट एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फिर से वही फोटो करंट मतलब यही कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसी प्रोपोर्शन में करंट सेटअप होगा इट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स अल्टीमेटली सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स टोटली कितने आ रहे हैं क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना करंट सेटअप होगा बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी As long as new is greater than new node and potential of anode, anode, the collector is always higher than cathode. जब तक ये positive है, ये negative है, ये higher है compared to this. तब तक 
जो करंट यहाँ पे सेटअप होगा वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना कि आपकी फ्रीक्वेंसी पे करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे नहीं लेकिन वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है और इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि पोटेंशियल जो है वो एनोड का पॉजिटिव होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट भी करें ओके और एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जब तक है तब तक वो होते रहेगा एक लेवल के बाद वो पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता है जब वो सेचुरेशन करंट पे पहुंच जाता है सो करंट मेनली डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी फॉर अ हायर एनोड पोटेंशियल दैट इज आर ऑब्जर्वेशन नंबर सिक्स सो देर आर टोटल सिक्स ऑब्जर्वेशन डिस्कस सो फार देर आर थ्री मोर विल बी गोइंग फॉर देम आफ्टर दिस आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए ड्रॉ दिस ग्राफ एंड एक्सप्लेन दिस दिस ग्राफ इन द वर्ड्स आई हैव एड्रेस्ड वर्ड्स को कैचअप करके राइट इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड मराठी हिंदी इंग्लिश या जो भी आपका मदर टंग है उसमें से आप की वर्ड्स लिख के इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो आफ्टर दी थर्ड डिस्कशन ऑफ फोटो करंट नाउ इट्स ए टाइम टू डिस्कस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच इज मैक्सिमम ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन यू बेटर नो स्टूडेंट्स व्हाई वी आर गिविंग अ सफिक्स or subscript maximum to this kinetic energy as well as velocity we are talking about the electron which is in the outermost orbit which spends minimum energy in its emission and hence out of this the maximum part is available for kinetic energy and it is also the maximum energy from amongst all the electrons which are emitted from that metal surface जो इनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके कंपैरिजन में इस आउटर मोस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हमेशा हाईएस्ट माने मैक्सिमम रहेगा एंड हेंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो के मैक्स एंड बी मैक्स आर रिटर्न नाउ इट इज फाउंड इट इज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट दैट के मैक्स एंड बी मैक्स डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल वी फॉर अ गिवन मेटल दैट इज कैथोड कैथोड यू नो अल्केली मेटल्स और जिंक कैडमियम मैग्नेशियम एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बी दट इज न्यू बी पार्ट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फोटो करेंट वॉज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां पर उल्टा है के मैक्स एंड वी मैक्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बट देर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ये दोनों डिपेंड करता है कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इन वन सेकेंड हाउ मेनी सो it basically deals with the rate it basically deals with the speed and hence k max or v max depends on incident frequency but it is independent of intensity total number of photons kitna aa raha hai ye maayne nahi rakhta hai kyunki wo kya decide karne wala hai photo current ek second mein kitne electrons aa rahe hain ye maayne rakhta hai ye important hai so k max v max depends on incident frequency independent of intensity but also depends on the potential given to the cathode That is also called as emitter. Above threshold frequency, of course, ये सब threshold frequency के ऊपर ही possible है Below threshold frequency, if the incident frequency nu is less than nu नॉट then there is no question of any emission, and hence there is no question of any kinetic energy. Forget about the maximum. So there is no emission, so there is no kinetic energy. Hence, less than nu नॉट we won't be discussing about k max and p max. so if it is greater than new not if frequency is increased dekho new greater than new not ke aage kya ho raha hai emission ho raha hai acha once they have started coming out electrons now if we increase this incident frequency abhi aap agar incident frequency ko badhate ho jo definitely new not ke upar hai aur aap usko increase 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 karte ja rahe ho to k max ye aapka increase hoga decrease kiya to decrease hoga lekin wo new not is level tak hi discuss karna hai so suppose new node is 5 into 10 to the to 14 hertz then above 5 into 10 to the to 14 hertz only there is a scope for k max and v max ka discussion and that is observed ki above this new node k max is changed with the frequency point number 8 this is what we have already discussed students increasingly negative potential were applied actually ye jo hua ye photo current setup ka hua मतलब अगर मैंने एमीटर को नेगेटिव रखा क्या कलेक्टर को पॉजिटिव रखा तो अगर मैंने कलेक्टर को नेगेटिव किया और उसका नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते गए इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वर अप्लाइड टू कलेक्टर कलेक्टर मींस एनोड 
फोटो करंट डिक्रीज इट इज फाउंड दैट कि ये जो पोटेंशियल है ना ये नेगेटिव पोटेंशियल जो कलेक्टर को अप्लाई किया जा रहा है इसकी वजह से फोटो करंट डिक्रीज होगा क्यों बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अट्रैक्टेड दे विल बी रादर रिपेल्ड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव आई हेड विच आर हैविंग सफिशियंट एनर्जी टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन दे स्टिल मैनेज टू रिच द कलेक्टर एंड सेटअप करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट सो फोटो करंट इज फाउंड टू डिक्रीज बट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ माइनस वी नॉट मतलब नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते जब एक वैल्यू पे पहुंचेंगे माइनस वी नॉट फोटो करंट बिकम्स जीरो और जीरो मतलब क्या फोटो करंट स्टॉप हो गया इसलिए इस वी नॉट को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यू बेटर नो दिस स्टूडेंट्स नाउ टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम दिस हैज बीन रिपीटेड नाउ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल सो वी नॉट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिस इज वॉट वी डिस्कस रिमेंबर दोज वैल्यूज टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर उसको ट्वेंटी किया फिर थर्टी किया देन हाउ दिस be not changed according to ke max we had a discussion on that it is the same point here so we not depends on incident frequency but it also depends on material of emitter acha usi point mein hum logo ne actually ye part bhi cover kiya ki wo material pe bhi depend karta hai but in that discussion we kept the material constant matlab agar aapne incident frequency change kiya to incident energy badla kyunki h to constant hai so if new is changed e is changed new ko double karo e double hoga new ko triple karo e triple hoga h constant hai. so anyways frequency is changed energy is changed with this change of energy these two are bound to change if you also change this metal agar ye metal badla to phi not bhi badlega aur k max p and hence v not p badlega but अगर ये मेटल ये मटेरियल आपने कांस्टेंट रखा तो विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी चेंजेस एंड वी नॉट एंड के मैक्स चेंजेस बट फाइन नॉट डिज इट हाव एवर यू चेंज दिस फ्रीक्वेंसी यू चेंज दिस मटेरियल एज वेल देन व्हाट विल हैपन इज कि आउट ऑफ दिस एनर्जी सम पार्ट व्हिच वाज कांस्टेंट स्पेंड ऑन दिस ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी चेंज्ड क्योंकि अगर आपने ये एनर्जी चेंज किया ये मेटल भी चेंज किया तो मेटल का प्रॉपर्टी आपका बदल गया है अभी मेटल सपोज आपने एक ज्यादा वर्क फंक्शन वाला मेटल सिलेक्ट किया तो इसमें से ज्यादा एनर्जी एज अ वर्क फंक्शन स्पेंड होगा और बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा सो इफ यू चेंज द मेटल देन टू के मैक्स इज अफेक्टेड एंड हेंस वी नॉट इज अफेक्टेड सो के मैक्स एंड वी नॉट वी नो दे आर न्यूमेरिकली सेम बट के मैक्स इज ऑप्टेन फ्रॉम वेयर ये एनर्जी इस टोटल एनर्जी का पार्ट है और इस टोटल एनर्जी का थोड़ा हिस्सा यहाँ पे खर्च हो रहा है और बचा हुआ ये है तो यहाँ पे जो हिस्सा खर्च हो रहा है कंज्यूम हो रहा है वो डिपेंड करता है इस मेटल पे सो वॉटर लाइन इज इफ यू चेंज द मटीरियल ऑफ एमीटर देन फाइन नॉट विल चेंज एंड हेंस के मैक्स एंड हेंस वी नॉट बिकॉज वी नॉट एंड के मैक्स आर न्यूमेरिकली इक्वल यूनिट्स अलग है बट फाइन नॉट डिपेंड्स डेफिनेटली ऑन द मेटल फोटो सेंसिटिव मेटल तो इस एनर्जी का कौन सा हिस्सा यहाँ पे यूज होगा कितना हिस्सा यूज होगा इस मेटल के लिए वो मेटल के टाइप पे डिपेंड करता है जिंक के लिए फाइनॉट अलग रहेगा कैडमियम के लिए अलग रहेगा मैग्नीशियम के लिए अलग रहेगा सो इफ यू चेंज द मटीरियल ऑफ द कैथोड फाइनॉट चेंजेस विच इनहेरेंटली विल चेंज योर के मैक्स एंड हेंस फी नॉट दैट इज अर पॉइंट ऑफ डिस्कशन पॉइंट नंबर एट दिस इज द ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स कि हाउ वी नॉट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ एमीटर द लास्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर नाइन ऑल्सो डील्स विद द सेम पैरामीटर्स विच वे मी डिस्कसिंग सो फार दैट इज इंटेंसिटी पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी इन तीनों में से कोई एक या दो हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और तीसरे को चेंज कर रहे हैं दैट हैज बिन आर ट्रेंड ऑफ डिस्कशन सो फार here we are discussing about stopping potential that means indirectly we are discussing about k max and v max now you better know that students ki k max or v max in ka relation v not ke sath hai rather k max or v not equal hota hai numerically khali units unke alag hai k max electron volt ya joule mein aayega v not volt mein aayega k max electron volt mein jitna hai utna hi v not volt mein hota hai joule mein nahi lena hai k max ko when you are taking the direct value of k max as the value of v not please make a note of that v not depends on 
frequency that is our point number 9 keeping intensity intensity means what total number of photons ultimately because that will decide the energy per unit area per unit time so total number of photons relates with the intensity and accelerating potential that is v intensity or potential ko constant rakha constant rakha so what is the variable left now that is incident frequency now when you say incident frequency remember metal ka koi relation wahan pe nahi hai incident frequency matlab yahan se source se aane wala jo radiation hai uska frequency nu ka baat ho raha hai whenever you say incident frequency it is nu and not the nu not remember so incident frequency is changed if it is changed then v not is found to be changed but saturation current remained same करंट और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है नहीं करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव हैड अ डिस्कशन इनफ ऑफ इट रादर सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज चेंज वी नॉट इज फाउंड टू बी चेंज हाउ दैट आई अगेन आई यू नो आस्क यू टू मेमोराइज द सेम एग्जांपल व्हिच आई गिव देयर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कांस्टेंट रखा है तो आपने इसको चेंज किया तो आपका के मैक्स और वी नॉट कैसे चेंज हुआ था वी टुक थ्री डिफरेंट वैल्यूज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 20 30 हाउ दिस वाज अफेक्टेड keeping this we uh, find not that is metal constant so wahi hai yahan pe khali yahan pe uska graphical representation aayega students what is this graphical representation tell us intensity is constant yahan pe therefore current must be constant to aapka current kaun se axis pe hai y axis pe current constant matlab y constant y equal to constant is line parallel to x axis always dekho aapne ek equation apne dimag mein abhi fit karna hai ki current constant kabhi rahega jab intensity constant तो क्वेश्चन में आप कहीं भी पढ़ो इंटेंसिटी कांस्टेंट आपको समझना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है मतलब वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे वो फिक्स रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉट एवर फ्रीक्वेंसी यू चेंज ओके वॉट एवर वे यू चेंज द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी जब तक कॉन्स्टेंट है नंबर ऑफ फोटॉन्स आने वाले कॉन्स्टेंट है मेटल पे फ्रीक्वेंसी बदला तो भी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बदलेगा फ्रीक्वेंसी से खाली उसका नंबर पर सेकेंड बदलेगा सो एज लॉन्ग एज इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट योर करेंट विल बी constant so intensity constant matlab current constant but what is changed frequency so if you change the frequency stopping potential will change kaise stopping potential stopping potential mein frequency ke sath wo badhta hai matlab agar aapne frequency bada diya dekho nu1 se bada hai nu2 nu2 se bada hai nu3 to aapka stopping potential bhi badh gaya i'll ask you to recall the same example 10 20 30 electron volt wala वहां पे मैंने आपको ये बोला कि फ्रीक्वेंसी को डबल किया एनर्जी डबल हुआ तो आपका इफेक्ट अकॉर्डिंगली के मैक्स और वी नॉट पे देखा वही चीज स्टूडेंट्स बार बार लगातार रिपीट हो रही है बट अलग अलग उसके पैकिंग अलग आ रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग हो रहा है कि क्या कॉन्सेंट रख के क्या वेरी किया तो क्या चेंज हो रहा है ओके सो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑलवेज इंक्रीज फाइनली फिर से फिर भी मैं एक बार आपको बता दू इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टोटल एनर्जी यहाँ पे जो आने वाला है मतलब फोटोन का एनर्जी वो चेंज होगा फोटोन का एनर्जी किसको ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द मेटल तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बाहर निकलेगा वो यहाँ पे चेंज होगा तो यू चेंज दिस फ्रीक्वेंसी दिस एनर्जी एंड हेंस दिस के मैक्स एंड हेंस दिस वी नॉट विल चेंज ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने मेटल सेम रखा है तो फाइन नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा यू ऑलवेज ऑलवेज वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस टेक द हेल्प ऑफ नंबर स्टूडेंट्स एक ही इक्वेशन है पूरी चैप्टर में जैसे मैंने दो इक्वेशन से रहा पहला इक्वेशन रेडिएशन का दूसरा मैटर का हम लोग रेडिएशन का बात कर रहे हैं तो रेडिएशन में एक ही इक्वेशन है ई इक्वल टू फाइव नॉट प्लस की मैक्स नंबर्स उसमें फटाफट भरो एंड यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ दिस वी नॉट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इंसिडेंट एनर्जी एंड हेंस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ही बात कर रहे हैं कि इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज चेंज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज चेंज देन वी नॉट इज चेंज That is your point number नाइन का statement. Incident frequency is changed. V नॉट is changed. मैं अब conclusion दे summarize. Uh, if if I want to summarize the point number नाइन it will be this. Okay. And when you say frequency is changed, it automatically follows students की बाकी के terms अपने constant रखे हैं. Okay. हाँ. So this is your ninth observation from experimental experiment to study photoelectric. Again, I would recommend you to write down all these nine points. जो मैंने board पे लिखे हैं, वो full and final है. Points आपको textbook refer आप कर सकते हो, but 
उसका पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया है खाली सेंटेंस ही मैं ठीक से करो जहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल लिखे हैं आप वहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स लिख के उस सेंटेंस को कंप्लीट करो सो योर नाइन पॉइंट्स आर ओवर योर यू गॉट देम कंप्लीटली आफ्टर दिस नाइन पॉइंट्स नाउ यू आर रेडी स्टूडेंट्स फॉर आर टाइप वन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वन फॉर्मूला इज गुड फाइव प्लस खे मैक्स